हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप लोग आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मैं हूं एवं दुबे और यह है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल एम फी सेंटर स्टूडेंट्स आज वह वीडियो आ गई है जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था जिसके ढेर सारे कमेंट्स आप लोग कर रहे थे कि क्लास टेंथ के फिजिक्स के कुमार मित्तल के बुक के न्यूमेरिकल को आप क्यों नहीं करा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के कुमार मित्तल के बुक के सारे न्यूमेरिकल्स को कराए हुए हैं तो टेंथ का भी तो करा दीजिए तो उसी से रिलेटेड आज की यह वीडियो है और ये जो सीरीज आज हमने स्टार्ट की हुई है इस सीरीज में हम लोग क्लास टेंथ के फिजिक्स में जो कुमार मित्तल के बुक के न्यूमेरिकल हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद हम लोग एन के भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ऐसा नहीं है कि केवल कुमार मित्तल के ही बुक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया जाएगा कुमार मित्तल के साथ साथ आपको एन के भी न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे ये पूरी सीरीज होगी केवल न्यूमेरिकल ही सॉल्व कराया जाएगा थियरी अभी सॉल्व नहीं कराया जाएगा थियरी जैसे जैसे एग्जाम आगे आएंगे और नज़दीक आएंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरी की पूरी थियरी को भी क्लास टेंथ की समाप्त कर दिया जाए हमारा प्रयास रहेगा अगर आपको थियरी भी पढ़ना है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा चलिए तो आपका जो फिजिक्स है कुमार मित्तल की बुक में वो आपका है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का ये आपके बुक में साइंस वाले बुक में अध्याय नंबर दस है चैप्टर नंबर टेन है और एकाई कौन सा है एकाई नंबर तीन है ठीक है ना तो ये आपका जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के यानी कि अध्याय दस यहाँ से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है क्लास टेंथ में कुमार मित्तल के बुक में एकाई थर्ड से ठीक है ना जो चैप्टर का नाम क्या है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन उसी के न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे आई होप थेरी आप लोगों ने पढ़ ली होगी ठीक है ना अब न्यूमेरिकल आपको करना है इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आपको नीचे दिखाई भी दे रहा होगा क्या कह रहा है देखिए कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए देखिए बच्चों बहुत सरल सरल न्यूमेरिकल है बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल है बस आप वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखेंगे ना तो आपको घर पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी केवल वीडियो देख करके आप सब कुछ समझ में जाए आ जाएगा और कोई भी आपको डाउट भी नहीं रहेगा लेकिन यार एक सवाल दो सवाल देख करके मत जाइएगा क्योंकि एक दो सवाल में आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो हर सवाल को अच्छे से समझेंगे तो पूरी तरह से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में हंड्रेड परसेंटेज आप करके आएंगे ठीक है तो चलिए पहला सवाल क्या है पहला सवाल क्या है पढ़िए फिर से कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा जाता है तो दर्पण के ध्रुव से या फिर दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है वो यू होती है ठीक है ना ये आप जानते रहे यू क्या है दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी और दूरी कितना दिया है बीस सेंटीमीटर आप याद रखिएगा कि यू चाहे जहां हो चाहे जहां हो ठीक है ना आपके किताब में वो माइनस ही लेना है ठीक है ना आप निर्देशांक जामिति पढ़े होंगे सपोज करिए यहां पे थोड़ा निर्देशांक जामिति के बारे में बता देते हैं ठीक है ना सपोज करिए ये हमारे पास दर्पण है ठीक है ना ये दर्पण का ध्रुव हो गया तो इस दर्पण के कोई भी दर्पण हो सकता है चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो यहां अवतल दिया है तो हम लोगों ने अवतल बना लिया है ठीक है ना इस दर्पण के इस साइड बाय साइड वाली जो भी दूरी होगी बाय साइड वाली जो भी दूरी होगी वो निगेटिव होगी इस ध्रुव के दाहिने साइड वाली जो दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी जानते हैं ये एक्स एक्सिस होता है वाई एक्सिस होता है इसके ऊपर वाली चाहे जो भी दूरी लेंगे वो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाली जो भी दूरी लेंगे वो निगेटिव लेंगे तो वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है यानी दर्पण के बाएं साइड रखा जाता है तो बाएं साइड मतलब इस साइड इसलिए ये दूरी निगेटिव हमने लिया निगेटिव क्यों लिया ये समझ पाए ओके उसके बाद हमने कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर वास्तविक प्रतिबिंब ध्यान से समझिएगा वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर ध्यान दीजिएगा अगर कहीं भी वास्तविक प्रतिबिंब दे दे वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा निगेटिव उसका साइन रहेगा ठीक है ना वास्तविक प्रतिबिंब के लिए साइन कैसा रहेगा निगेटिव रहेगा अगर निगेटिव साइन है तो जान जाइए वास्तविक प्रतिबिंब होगा और उल्टा होगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है 
ये जान जाइए अगर कह दिया वास्तविक प्रतिबिंब तो चिन्ह माइनस लगेगा ठीक है ना और माइनस अगर कहीं पे सवाल आ गया तो समय आ गया था यानी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होगा और उल्टा बन रहा होगा लेकिन अगर कहीं पे प्लस आ गया प्लस ठीक है ना ये जो भी का मान प्लस आ गया यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभाषी बनेगा आभाषी के साथ साथ प्रतिबिंब सीधा बनेगा ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा ये निर्देशांक ज्यामिति दर्पण के ध्रुव के बाएं साइड नेगेटिव दाहिने साइड पॉजिटिव ऊपर चलेंगे पॉजिटिव नीचे चलेंगे नेगेटिव अगर कहीं पे माइनस आ गया ठीक है ना यानी जो प्रति माइनस किसका साइन की बात कर रहे हैं भी की साइन की बात कर रहे हैं भी के साइन की बात अगर भी माइनस आ गया यानी ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी माइनस यानी प्रतिबिंब वास्तविक होगा उल्टा होगा उल्टा भी दे सकता है कह सकता है वास्तविक है तो माइनस लिखेंगे फिर कह देगा आभाषी सीधा है यानी प्लस होगा तो यहाँ पे वास्तविक कहा है तो वास्तविक के लिए कैसा साइन लगेगा माइनस साइन लगेगा अब आपसे पूछ रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए आराम से हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है यू वी एफ में हमने क्या पढ़ा है कि वन अपॉन यफ बराबर क्या होता है वन अपॉन भी प्लस वन अपॉन यू या वन प्लस यू अपॉन वन अपॉन भी ठीक है दोनों एक ही चीज है इधर उधर करके लिख सकते हैं देखिए वन अपॉन भी 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 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है माइनस तीस प्लस है प्लस लगाया वन अपॉन यू यू का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है माइनस बीस दिया हुआ है ठीक है ना तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए वन अपॉन माइनस तीस तो रहेगा ही रहेगा ये प्लस का गुड़ा माइनस में हुआ माइनस में एक के बटा हो जाएगा ठीक है ना वन अपॉन यफ वन अपॉन यफ यानी यहाँ पे एल्सियम लेंगे तीस बीस का एल्सियम साठ आ जाएगा तीस दूनी साठ दो इक्कम दो भिन्न का जोड़ घटाना आना चाहिए नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे ठीक है ना तो यहाँ पे देखिए माइनस है माइनस लगा है बीस तीन या साठ तीन कम तीन हो जाएगा ध्यान समझिएगा माइनस दो तो माइनस तीन कितना हो जाएगा माइनस पाँच हो जाएगा यानी माइनस पाँच के बटे साठ हो जाएगा ये इससे कैंसल हुआ यानी एक के बटे कितना हो जाएगा बारह लेकिन माइनस के साइन के साथ देखिए यफ देखिए पलट देते हैं विलोम अनुपात यानी जो नीचे उसको ऊपर जो ऊपर उसको नीचे जो ऊपर नीचे जो नीचे उसको ऊपर तो यहाँ पे हो जाएगा f बटे एक और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बारह बटे एक किसी भी संख्या में एक से भाग देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा यानी 12 सेंटीमीटर f की वैल्यू कितनी आ गई माइनस बारह सेंटीमीटर या f बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर ये जो चिन्ह माइनस है माइनस बता रहा है कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो इस साइड होगी अगर प्लस आ जाता फोकस दूरी उधर होता उधर ही तो फोकस दूरी है प्लस में ठीक है ना तो अगर ये जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है कि जो फोकस दूरी है इसकी इस साइड है बाय साइड है ना कि दाहिने साइड है ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है सारे सवाल सरल सरल हैं इजी है आप बिल्कुल लगाइए चीजें एकदम क्लियर होगी कहीं से भी आपको कोई भी डाउट होगा तो सारे डाउट आज यहाँ पे क्लियर करके हम जाएंगे ठीक है बेड़ो को पॉज करके नोट कर लीजिए इजी सा क्वेश्चन था ठीक है ना सारे क्वेश्चन इजी हैं जितना हो सकता है आज की वीडियो में हम आपको पूरा कराने का प्रयास करेंगे ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है दर्पण की फोकस दूरी देखिए कितना सरल सवाल है एकदम यही सवाल है ना पहला सवाल अच्छे से समझे होंगे तो दूसरा लगा लेंगे अगर पहले में कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है दूसरा सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु वस्तु की जो दूरी होती है दर्पण से वो यू होती है और दिया है दस सेंटीमीटर हमने आपको बताया कि यू हमेशा माइनस लेना है तो यू माइनस लिया ले लिया फिर कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए चिन्ह कैसा लेना होता है माइनस तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो भी होती है लेकिन माइनस लिखेंगे ठीक है ना कितनी दूर बनता है तीस सेंटीमीटर तो तीस सेंटीमीटर लिख दिया ठीक है ना पहला सवाल समझ गए तो यहां से एकदम क्लियर हो रहा है फिर पूछ रहा है फोकस दूरी तो फोकस दूरी हमें बताना है देखिए कितना सरल हमने फार्मूला क्या पढ़ा वन अपॉन यफ बराबर वन अपॉन यू प्लस वन भी यही फार्मूला है ना अब ऐसा मत कि यहाँ पे पहले ये लिखे थे यहाँ पे ये लिख दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है प्लस में चलता है तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपॉन यू यू की वैल्यू कितना है माइनस टेन प्लस वन अपॉन भी भी की वैल्यू कितना है माइनस थर्टी ठीक है ना अब इसी को करना है सौ वे एफ की वैल्यू आ जाएगी ठीक है ना अभी इधर देखिए माइनस एक के बटा दस माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लगाया जा सकता है बीच में भी लगा दीजिए ऊपर लगा दीजिए नीचे लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है 
प्लस का गुड़ा माइनस में होगा माइनस में एक बटा तीस हो जाएगा अब एलसीएम ले लेते हैं तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू तीस हो जाएगा दस तेईस या तीस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक ठीक है ना अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ से वन अपॉन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा कितना देखिए माइनस तीन माइनस एक माइनस चार के बट्टे कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा इसको काट देते हैं तो एक के बट्टे कितना सात दशमलव पाँच आएगा क्या विथ माइनस साइन ठीक है ना अब पलट देते हैं जैसे वहाँ पे पलटे थे नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे दोनों साइड तो यफ बट्टे एक हो जाएगा अब इसको पलटेंगे तो सात दशमलव पाँच देखिए माइनस भी लगा हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बटे एक है तो यफ में किसी भी संख्या में एक से भाग देंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा यानी फोकस दूरी कितना हो गई माइनस सात दशमलव पाँच सेंटीमीटर यानी एफ का जो मान आया वो सात दशमलव पाँच सेंटीमीटर आया ये जो फोकस दूरी माइनस है ये क्या बता रहा है ये बता रहा है कि इसकी फोकस दूरी इस साइड है ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाय साइड होती है यानी हमेशा निगेटिव आएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है यहाँ पे हम लिख देते हैं ठीक है ना अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वो निगेटिव होती है ठीक है ना फोकस दूरी निगेटिव होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस साइड मिलेगा आप हिसाब को बाय साइड लेकिन उत्तल दर्पण कहीं भी आ गया ठीक है ना उत्तल दर्पण तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी ठीक है वो क्या होगी पॉजिटिव होगी यानी कहीं भी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालना होगा ना तो वो पॉजिटिव आएगा धनात्मक आएगा क्यों क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उस साइड होती है दाहिनी साइड होती है और दाहिने वाले चिन्ह क्या लिए जाते हैं प्लस में लिए जाते हैं नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर दो को सरल सा क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन सरल सरल हैं और बिंदास आप लोग लगाएंगे कोई भी दिक्कत कहीं से भी किसी को नहीं आएगा पूरा एकदम धुआं धुआं करके आज हम लोग जाएंगे चलिए बिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग तीन देखेंगे सारे सवाल अच्छे से समझाएंगे आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा देखिए क्वेश्चन नंबर तीन क्या करा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए थोड़ा सा चेंज यहां पे कर दिया देखिए क्या करा है क्वेश्चन की बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है निगेटिव होती है यानी माइनस का साइन बनेगा और कितना दिया है बीस सेंटीमीटर दिया है फिर कह रहा है कि जो वस्तु है वो कितनी दूर रखी जा रही है तीस सेंटीमीटर और हमने बताया है कि U हमेशा निगेटिव होता है तो U हमेशा क्या लेंगे निगेटिव लेंगे प्रतिबिंब की स्थिति यानी V का मान आपको बताना है तो देखिए कितना सरल है हमने क्या पढ़ा है वन अपॉन यफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन भी ये भी का मान निकालना है तो वन अपॉन यू प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा यानी वन अपॉन यफ माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन भी हो जाएगा इस वन अपॉन देखिए ये प्लस में इधर आया माइनस में और कुछ किए नहीं तो वन अपॉन भी इज इक्वल टू वन अपॉन यफ माइनस वन अपॉन यू लिख दिए अब सबको मान रख देते हैं वन अपॉन भी वन अपॉन देखिए इसको पहले इसको बाद में लिख दिया और क्या किया है वन अपॉन भी भी की वैल्यू निकालनी है वन अपॉन यफ तो यफ का मान हमें दिया है कितना माइनस बीस ठीक है ना माइनस लगाया वन अपॉन यू यू की वैल्यू कितना दिया है माइनस तीस दिया हुआ है ठीक है ना वन अपॉन भी तो वन अपॉन भी देखिए ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस देखिए ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस तो वन अपॉन क्या हो गया तीस हो गया ठीक है तो वन अपॉन भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए तीस और बीस का एल्सियम लेंगे तो कितना जाएगा साठ बीस तेया साठ तीन का गुड़ा एक में करेंगे तो माइनस तीन ठीक है तीस दूना साठ दो का गुड़ा एक में करेंगे तो प्लस दो देखिए तीन में से दो घट जाएगा एक बचेगा लेकिन बड़े वाले का चिन्ह लगता है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया एक बटे साठ अब पलट देते हैं तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साठ सेंटीमीटर या ध्यान समझिएगा भी का मान कितना गया साठ सेंटीमीटर ठीक है ये माइनस जो है वो क्या बता रहा है माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है ठीक है ना जहां माइनस क्या बता रहा है एक बार लिख देते हैं यह बता रहा है ठीक है ना समझिएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा ये जानते रहिए आप लोग 
उल्टा है ठीक है तो छोटे छोटे सवाल है आई थिंक किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही होगी नोट करिए बिडो को पॉज करके नोट कर लीजिए इजी से सवाल है और आई थिंक बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आएगा सब आप लोग कर पाएंगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जो कि यूपी बोर्ड में पूछा भी गया है दो में ठीक है ना करा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा सब सरल सवाल है देखिए इसी बेस पर यह भी सवाल है ठीक है देखिए करा है क्वेश्चन नंबर फोर करा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है तो हमने निगेटिव ले लिया कितना दिया है दस सेंटीमीटर दिया है कह रहा है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ठीक है ना वस्तु का नहीं दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु यानी वस्तु की दूरी दिया है कितना 20 सेंटीमीटर हमने बताया है यू हमेशा निगेटिव लेंगे कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तो भी जैसे अभी लगाए हैं एकदम वही सवाल तो वन अपॉन यफ इज इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन भी होता है तो यहां से वन अपॉन भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन यफ माइनस वन अपॉन यू ये वन अपॉन यू प्लस में इधर आया माइनस में हो गया देखिए वन अपॉन भी इज इक्वल टू क्या वन अपॉन यफ और यफ का मान कितना दिया है माइनस दस वन अपॉन यू यू का मान कितना दिया है बीस ठीक है ना तो वन अपॉन भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक के बटा दस ये माइनस अच्छा ये माइनस बीस है सॉरी माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस तो इधर हो जाएगा एक बटा बीस अब एल्सियम ले लेते हैं देखिए एल्सियम लेंगे दस बीस का एल्सियम बीस होगा दस दूनी बीस दो का गुड़ा माइनस एक करेंगे माइनस तो हो जाएगा प्लस है तो प्लस लगाया बीस एक कम बीस एक का गुड़ा एक में करेंगे तो इतना हो गया अब देखिए वन अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए माइनस दो प्लस एक माइनस एक हो जाएगा बटे कितना है बीस है यानी पलट देते हैं तो बी बराबर माइनस बीस सेंटीमीटर ठीक है ना ये बताइए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा हाँ वास्तविक बनेगा क्यों क्योंकि भी का मान माइनस आया है तो माइनस क्या बताता है वास्तविक प्रतिबिंब बताता है ठीक है यानी भी इज इक्वल टू उत्तर ये माइनस क्या बताता है समझ पाएगी नहीं माइनस ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक और उल्टा अगर प्लस आ जाएगा प्लस आ जाएगा तो आभाषी माइनस आ गया तो वास्तविक और उल्टा बनेगा लिखिए क्वेश्चन नंबर चार को नोट कर लीजिए सरल सरल सवाल है ठीक है ना अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े सब एक जैसे थे अब आगे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना वो थोड़ा सा अलग होंगे और मजेदार भी होंगे ठीक है ना क्वेश्चन नंबर पांच को समझ लेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस को समझ लेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं करा है कि एक तीन सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक आठ सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने बारह सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबोत रखी है प्रतिबिंब की स्थिति आकार व प्रकृति बताइए देखिए कितने अच्छे सवाल हैं आपके लेवल के अच्छे सवाल इसे कहिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है पांच है जो जो दिया है पहला काम आपका क्या होना चाहिए जो जो दिया है उसको लिखिए तब जा करके आप आगे सॉल्व करिए ठीक है ना कराए कि एक तीस सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी जो वस्तु यहां पे ऐसे रखा हुआ है इसकी लंबाई दिया हुआ है तीन सेंटीमीटर तो देखिए हमने बताया था वस्तु की जो लंबाई होती है वो ओ ओ से प्रदर्शित करते हैं ऑब्जेक्ट ओ से क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु ठीक है ना ओ से क्या है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है वस्तु जहां भी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा वस्तु मिल जाएगा कह देंगे कि उसकी जो लंबाई है वो कितनी है ओ ओ डैस है ठीक है अरे इसकी लंबाई इतनी यानी ओ ओ डैस है तो ओ ओ डैस का मान कितना दिया हुआ है तीन सेंटीमीटर अच्छा प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे देखिए वस्तु ऐसे रखी हुई है यानी ऊपर साइड है तो ऊपर साइड है तो प्लस लेंगे समझ पाए वस्तु देखिए ऐसे रखी हुई है ऊपर साइड और ऊपर साइड क्या है पॉजिटिव है यानी वस्तु की लंबाई हमने क्या लिया पॉजिटिव लिया फिर क्या कह रहा है कि आठ सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है आठ सेंटीमीटर अब यह माइनस होगा कि निगेटिव इसका जो वक्रता त्रिज्या होता है इधर होता है जिधर फोकस दूरी होगा उधर ही वक्रता त्रिज्या भी होगा ये जानते रहिए आप एक रिलेशन पढ़े हुए हैं यफ बराबर होता है आर बाई टू ठीक है तो यफ बराबर क्या हो जाएगा आठ बाई टू यानी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा चार सेंटीमीटर 
अवतल दर्पण की फो, आ, फोकस दूरी है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है नेगेटिव होती है नेगेटिव फोकस दूरी जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आपका आर का भी होता है यानी आर बराबर भी क्या होगा माइनस आठ होगा समझ पाए कि नहीं ये माइनस क्या है माइनस है कि जो फोकस दूरी है वो इस साइड है ये आर का माइनस बता रहा है कि वक्रता त्रिज्या इस साइड है क्योंकि इसी साइड तो निगेटिव चीजें हैं ठीक है चीजें क्लियर है अब आपसे पूछ रहा क्या रहा है वो देखिए 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अच्छ के लंबोत रखी गई है ठीक है ना कहा कि जो वस्तु की दूरी दिया हुआ है वो माइनस बारह सेंटीमीटर हमने बताया यू हमेशा माइनस होता है ठीक है ना अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी का मान बताइए फिर कह रहा है कि उसका आकार बताइए आकार यानी आई आई डैस का मान बताइए कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा या तीन सेंटीमीटर वस्तु रखे थे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दो सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर कितना बनेगा वही बताएंगे हमने मान लिया आई आई डैस बनेगा फिर उसकी कह रहा है कि प्रकृति बताइए प्रकृति मतलब वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा कैसा बनेगा यही समय में क्या करना है बताना है तो चलिए ध्यान से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है एफ दिया है यू दिया है भी निकाल सकते हैं देखिए भी तो पूछा है तो देखिए सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन भी प्लस वन अपॉन यू हमें निकालना है भी का मान तो भी का मान निकाल लेते हैं वन अपॉन भी बराबर वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू ठीक है ना तो वन अपॉन भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ की वैल्यू रखते हैं माइनस चार है माइनस है यू की वैल्यू रखते हैं यहां दिया है माइनस बारह तो माइनस बारह रखते हैं ठीक है तो वन अपॉन भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए माइनस एक बटा चार ये माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लगाया जा सकता है बार बार बता रहे ऐसा मत सोचिए कि माइनस था ऊपर कैसे पहुंच गया तो आपका जहां मन करेगा लगा सकते हैं ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस करेगा ठीक है बारह आ गया यानी वन अपॉन भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल्सियम लीजिए बारह हो जाएगा चार त्याई बारह तीन एक कम तीन प्लस बारह एक कम बारह एक हो जाएगा यानी वन अपॉन भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस दो के बट्टे बारह ये इससे कैंसल माइनस एक के बट्टा छः पलट देते हैं तो भी बराबर हो जाएगा माइनस छः सेंटीमीटर यानी भी बराबर कितना गया भी बराबर कितना गया देखिए छः सेंटीमीटर माइनस क्या बता रहा है प्रकृति प्रकृति क्या है बताइए माइनस और माइनस क्या बताता है वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा यानी प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक और उल्टा है कहाँ से पकड़ पाए कैसे पता चला वास्तविक और उल्टा है क्योंकि ये माइनस अगर माइनस में आया तो वास्तविक और उल्टा प्लस में आता तो आवासीय और सीधा है ठीक है यानी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है उल्टा बन रहा है यानी नीचे ऐसे बन रहा होगा तभी तो उल्टा होगा नहीं समझ पाए देखिए वस्तु ऐसा रखा था हमने कहा प्रतिबिंब जो भी बन रहा होगा उल्टा तो उल्टा बन रहा होगा तो ऐसे रखे थे ऐसे ही बनेगा तभी तो उल्टा होगा अच्छा अब हमसे पूछा है आई एड एस का मान तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था रेखीय आवर्धन में लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है आई आई डैश बटे ओ ओ डैश बराबर माइनस भी के बटे यू ये सूत्र होता है रेखीय आवर्धन में ठीक है रेखीय आवर्धन को एम से प्रदर्शित करते हैं रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होती है और इसका जो मान होता है माइनस भी बटे यू के बराबर होता है ये पढ़े हैं हमने रेखीय आवर्धन में आप सबने पढ़ा होगा ठीक है ना तो चलिए यहां से सबसे पहले सारे वैल्यू निकाल लेते हैं आई आई डैस की तो वैल्यू हमसे पूछे रही है आई आई डैस कर देते हैं बटे ओ ओ डैस ओ ओ डैस का मान तीन है तो तीन रख दिया माइनस है तो माइनस लगाए भी अच्छा भी का मान यहां पे हमने निकाला है माइनस छ सेंटीमीटर तो माइनस छ हो जाएगा बटे यू देखिए यू है तो यू का मान हमारे पास कितना है माइनस बारह है तो माइनस बारह कर दिया ठीक है ना यानी आई आई डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी देखिए माइनस का गुड़ा माइनस में हुआ प्लस हो जाएगा ठीक है यानी छ के बट्टे माइनस हो जाएगा अच्छा बट्टे में तीन भी है बटे में तीन भी है चलिए आई आई डैश आई आई डैश ये देखिए तीन गुड़ भाग में उधर जाएगा गुड़ा में तो छह गुड़े तीन के बट्टे माइनस बारह ठीक है ना आई आई डैश की जो वैल्यू होगी ये तीन चौक कितना हो जाएगा बारह और यहाँ चार डेढ़ छह हो जाएगा वन पॉइंट फाइव यानी वन पॉइंट फाइव और ये जो माइनस है उसको लिख दिया प्रतिबिंब एक सेंटीमीटर लंबा बनेगा 
अच्छा ये माइनस क्या बता रहा है ऊपर प्रतिबिंब बनेगा कि नीचे तो ये माइनस बता रहा है नीचे क्योंकि नीचे वाली ही डिस्टेंस क्या होती है निगेटिव होती है नीचे ही तो निगेटिव है ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव नीचे बनेगा तो निगेटिव तो नीचे बन रहा है इसलिए क्या रहा है निगेटिव आ रहा है यानी वस्तु की प्रतिबिंब की जो लंबाई है प्रतिबिंब कितना बनेगा कि लंबाई ठीक है प्रतिबिंब की लंबाई कितना है एक दशमलव पांच सेंटीमीटर ये माइनस क्या बता रहा है कि नीचे बनेगा माइनस आ गया यानी वास्तविक और उल्टा बनेगा ध्यान दीजिएगा नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था देखिए क्वेश्चंस तो सरल हैं लेकिन आपने जो अभी तक पढ़ा है ना उससे अलग था ठीक है ना तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव को नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके चले इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं करा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूर रखी है प्रतिबिंब की स्थिति लंबाई प्रकृति सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो को देखने से पहले ना आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए पॉज करके ट्राई करिए फिर में लाइए कि हमने कहाँ सही कहा है कहाँ गलत किया है तब ज़्यादा बेटर रहेगा इससे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी ठीक है ना तो वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए आप आपके लिए बेटर रहेगा चलिए हम तो लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है छ है क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमने बताया अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस होती है ठीक है ना देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी आए चाहे वक्रता त्रिज्या है माइनस ही लेते हैं देखिए लिखे है ना अवतल दर्पण की क्या है माइनस है फोकस दूरी हो या फिर आर हो दोनों माइनस होता है तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं क्या इसका आधा देखिए फोकस दूरी इसका आधा होता है तो इसका आधा कितना हो जाएगा तीस सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस तो रहेगा ही अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है फिर कह रहा है चार सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु यानी वस्तु की लंबाई दिया हुआ है देखिए चार सेंटीमीटर यानी ओ ओ डैस का मान दिया हुआ है ओ ओ डैस क्या है चार सेंटीमीटर प्लस लेंगे कि माइनस वस्तु ऊपर रखी हुई है ऊपर वाली लंबाई क्या है पॉजिटिव है तो इसको क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे धनात्मक लेंगे ठीक है फिर कह रहा है कि दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है वस्तु तो यू का मान दिया है 45 सेंटीमीटर हमने बताया यू हमेशा निगेटिव लेंगे आपके सलेबस में यू को हमेशा निगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना ही नहीं है ये जानते रहिए ठीक है थीके? अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी का मान बता दीजिए आप फिर आपसे पूछ रहा है कि लंबाई आई आई डैस का मान बता दीजिए ठीक है ना और प्रकृति बताइए प्रकृति मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कि आभाषी बनेगा तो इसी चिन्ह से हम लोग बताएंगे प्रतिबिंब आभाषी है कि वास्तविक है चलिए अच्छा सूत्र क्या पढ़ा है हमने बताइए वन अपॉन यफ बराबर वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन भी ठीक है ना तो यहाँ से हमें मान किसका निकालना है भी का तो वन अपॉन भी इज इक्वल टू ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में तो वन अपॉन यफ माइनस वन अपॉन यू हो जाएगा अब देखिए वन अपॉन भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपॉन यफ है यफ की वैल्यू हमें पता है कितना माइनस तीस फिर माइनस है माइनस लगा है वन अपॉन यू यू की वैल्यू हमें कितना पता है एक बटा माइनस पैंतालीस ठीक है ना देखिए वन अपॉन भी इज इक्वल टू माइनस एक के बटा तीस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक के बटा पैंतालीस हो जाएगा ठीक है तो वन अपॉन भी इज इक्वल टू यहाँ एल लेंगे तो कितना हो जाएगा नब्बे तीस तेया यानी माइनस तीस पंद्रह दुना यानी इतना हो जाएगा सॉरी पैंतालीस दुना नब्बे दो का गुड़ा एक में करेंगे तो वन अपॉन भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक के बट्टा नब्बे हो जाएगा यानी कि भी की जो वैल्यू आएगी वो नब्बे सेंटीमीटर आएगी यानी प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा दर्पण से नब्बे सेंटीमीटर माइनस आया है यानी वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा माइनस क्या बताएगा वास्तविक और उल्टा उल्टा मतलब नीचे बनेगा ठीक है ना अच्छा अब हमसे पूछ रहा है आई आई डैस का मान प्रतिबिंब की लंबाई तो रेखी आवर्धन अभी अभी हमने लिखा आई आई डैस बटे ओ ओ डैस की जो वैल्यू होती है वो माइनस भी के बटे यू होती है अब मान रखते हैं आई आई डैस का तो मान हमें निकालना है आई आई डैस निकालना है ओ ओ डैस ओ डैस की वैल्यू कितना दिया है चार सेंटीमीटर माइनस भी भी की वैल्यू हमें दिया हुआ है माइनस नब्बे बटे यू यू की वैल्यू हमें दिया हुआ है देखिए कहाँ पे है यू की वैल्यू अच्छा यू की वैल्यू ही तो अच्छा हाँ यहाँ है माइनस पैंतालीस सॉरी दिया है ना दिया है दिया है देखिए आई आई डैस बराबर कितना हो जाएगा 
आई आई डैस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी नब्बे इधर माइनस पैंतालीस हो जाएगा अब ये जो बटे में चार इधर जाएगा तो गुड़े में चार हो जाएगा यानी आई आई डैस की जो वैल्यू बनेगी ये देखिए कितना हो जाएगा पैंतालीस गुना यानी दो गुड़े चार यहाँ पर माइनस वाला साइन तो आई आई डैस की जो वैल्यू है हमारे पास वो माइनस आठ सेंटीमीटर है माइनस है यानी नीचे बनेगा माइनस है यानी वास्तविक और उल्टा बनेगा माइनस क्या बता रहा है नीचे नीचे मतलब उल्टा बनेगा उल्टा बनेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा उल्टा बनेगा ठीक है तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को ठीक है ना क्वेश्चन नंबर सिक्स को नोट कर लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है देखिए सारे सरल सरल सवाल हैं अगर आप लोग अच्छे से लगाएंगे मेहनत से लगाएंगे तो सारे सवाल बड़ी आसानी से क्लियर कर जाएंगे कोई दिक्कत कहीं आएगा ही नहीं ठीक है ना सब इतने में ही हो जा रहा है लेकिन ये पता होना चाहिए साइन सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है अगर साइन आपने जान गया चिन्ह जान गए कौन माइनस कौन प्लस कहाँ रखना है तब तो यार हो जाएगा इसमें क्या रखा है तो छोटे बच्चे को भी देंगे वो भी कर जाएगा चलिए सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं करा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए देख लीजिए सरल है आप लोग लगा लेंगे इस सवाल को सवाल भी ऐसा लगाया आपने ठीक है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सात है क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है माइनस पंद्रह सेंटीमीटर ठीक है ना पच्चीस सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु यानी वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है माइनस हमने बताया यू को हमेशा माइनस लेंगे कहा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए यानी भी की वैल्यू बताइए तो बताइए ये सवाल नहीं आ पाएगा आपको वन अपॉन या फिजिकल टू वन अपॉन यू वन अपॉन भी हमें मान निकालना है भी का तो वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन या माइनस वन अपॉन यू हो जाएगा ये प्लस इधर आया माइनस अब मान रखते हैं वन अपॉन एफ एफ की वैल्यू माइनस पंद्रह माइनस वन अपॉन यू यू की वैल्यू माइनस पच्चीस ठीक है ना यहाँ से वन अपॉन भी इज इक्वल टू देखिए वन अपॉन माइनस पंद्रह रहेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा पच्चीस ठीक है ना अब पंद्रह और पच्चीस का एल्शियम लेते हैं पंद्रह और पच्चीस का एल्शियम शायद पचहत्तर आएगा ठीक है पंद्रह पचे पचहत्तर पाँच एक कम पाँच लेकिन ये माइनस था तो माइनस लिखा पच्चीस तीन या पचहत्तर तीन एक कम तीन हो जाएगा ठीक है तो वन अपॉन भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाँच प्लस तीन यानी माइनस दो के बटा पचहत्तर हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो गया वन अपॉन यू भी बराबर कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे देखिए माइनस एक के बटा दो त्याई छ एक पाँच दो सते चौदह ठीक है ना दस मलो पाँच हो जाएगा पलट देते हैं भी बराबर हमारे पास आ जाएगा सैंतीस दशमलव पाँच सेंटीमीटर माइनस है तो माइनस लगा दिया माइनस आ गया यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक और उल्टा जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा ये जानते रहिए ठीक है तो वास्तविक और उल्टा वास्तविक मतलब दर्पण के सामने आभासी मतलब दर्पण के पीछे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर सात को नोट कर लीजिए आसान सा क्वेश्चन है ठीक है ना नोट कर लीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए अब यहां पे थोड़ा सा मजेदार सवाल देखिए क्या कह रहा है समझिएगा कह रहा है किरण आरेख भी आपको बनाना है कह रहा है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी पच्चीस सेंटीमीटर है क्वेश्चन नंबर आठ औतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है माइनस पच्चीस सेंटीमीटर हमने लिख दिया कह रहा है कि कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बने तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि औतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने आपको पढ़ाया हमने खुद पढ़ाया आप जाकर देख सकते हैं औतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना उसमें टोटल छह कंडीशन थे टोटल छह कंडीशन थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना प्रतिबिंब का बनना टोटल कितने कंडीशन थे छह कंडीशन थे ठीक है 
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में टोटल छह कंडीशन थी तीसरी कंडीशन थी कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा ये एक ऐसी कंडीशन थी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना वस्तु जितनी बड़ी प्रतिबिंब भी उतना बड़ा ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए यानी कि जब भी कहे वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने यानी कहा रखा होगा वक्रता केंद्र पर रखा होगा ठीक है यानी वस्तु को कहा रखना है हमें ये पता चल गया हाँ पता चल गया कहा रखना है वक्रता केंद्र पर तो लिखेंगे कहेंगे कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए ये जानना है आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए ठीक है प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा वक्रता केंद्र पर वास्तु को वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा ठीक है ध्यान समझिएगा रखना पड़ेगा अब वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं यानी R की वैल्यू कितनी हो जाएगी R बराबर होता है टू एफ यानी R बराबर हो जाएगा कितना दो गुड़े एफ एफ की वैल्यू है माइनस पच्चीस यानी R बराबर हो जाएगा माइनस पचास सेंटीमीटर ये माइनस क्या बता रहा है माइनस बता रहा है कि वस्तु को सामने रखा जाएगा अर्थात अर्थात माइनस सॉरी पचास सेंटीमीटर दूर दर्पण से सामने दर्पण के सामने वस्तु रखने पर वस्तु रखने पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा वस्तु के बराबर बनेगा ठीक है ना वस्तु के बराबर बनेगा ये चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है हाँ क्लियर है हमने अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना में तीसरी कंडीशन पड़ी थी कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है तो वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच की दूरी को आर कहते तो आर बराबर होता है टू पड़े हैं तो यफ का बन दिया था निकाल दिया अब कहा है कि किरण आरेख खींचिए देखिए चले किरण आरेख खींच देते अवतल दर्पण है अवतल दर्पण है वहां पे हमने किरण आ रेख आपको खींच के बताया था ये हमारे पास क्या है ध्रुव है सपोज करते हैं ये फोकस दूरी है और ये क्या है वक्रता केंद्र है वक्रता केंद्र पर हमने वस्तु को रखा वस्तु को रखा ठीक है पहली किरण समांतर चली मुख्य अच्छ के समांतर चलने वाली किरण कहाँ से होकर जाती है दर्पण के मुख्य फोकस के होते हैं मुख्य फोकस से होकर चली गई फिर हमने कहा कि दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है कहाँ से होकर जाएगी मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें कहाँ से होकर जाती है समांतर देखिए एकदम ये यहीं पे काटेगा आपको बनाना है तो यहीं पे ये काटेगा ठीक है ना तो यहाँ पे तभी काटेगा ठीक है स्केल से बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा ये दूरी ये दूरी और ये वाली दूरी ये प्रतिबिंब बन गया ये ओ ओ डैस और प्रतिबिंब हमने बना लिया आई आई डैस इस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वही वस्तु के बराबर होता है ठीक है ना तो ये हमारा क्या बन जाएगा किरण आरेक बन जाएगा ये सब आप लोगों ने पढ़ा है कहीं से भी किसी को दिक्कत नहीं आएगी ठीक है ना कंडीशन नंबर तीन ये किरण आरेक है नोट कर लीजिएगा ये दूरी कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक की दूरी और ये 50 सेंटीमीटर है ठीक है ना पचास सेंटीमीटर है दर्पण की बाएं साइड वाली दूरी निगेटिव होती है इसलिए यहां पर हमने निगेटिव लिखा हुआ है नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर आठ को सरल सवाल है क्वेश्चन नंबर आठ वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इजी सा क्वेश्चन है अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन को कराए कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी पांच सेंटीमीटर है इसके सामने दस सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा क्या यह वास्तविक होगा अब हमने आपको तरीका बता दिया है कैसे चेक करना है वास्तविक होगा कि नहीं होगा आवासी होगा क्या होगा ये आपको चेक करने का तरीका हमने बताया हुआ है ठीक है ना तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नौ नंबर ठीक है 
नौ नंबर क्वेश्चन करा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है हमने बताया है कितना दिया है माइनस सेंटीमीटर दिया है कह रहा है कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यानी वस्तु का दे रखा है 10 सेंटीमीटर दूर U हमेशा माइनस होता है प्रतिबिंब बताइए तो वन अपॉन यफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन भी होता है ठीक है तो वन अपॉन भी इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन यफ माइनस वन अपॉन यू अब तो शुरू से यही सूत्र पढ़ते आ रहे हैं ना अब तो ये आपके जबान पर होगा F की वैल्यू कितना है माइनस पाँच माइनस लगाया U की वैल्यू कितना है माइनस दस है ठीक है तो वन अपॉन भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक के बट्टा पाँच माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक के बट्टा दस यानी वन अपॉन भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर से दस लेते हैं तो पाँच दूनी दस यानी माइनस दो प्लस दस एक कम दस हो जाएगा यानी वन अपॉन भी इज इक्वल टू माइनस दो यानी एक के बट्टा दस हो जाएगा ठीक है ना B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस दस सेंटीमीटर देखिए माइनस आया माइनस यानी क्या बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ठीक है ना माइनस आया मतलब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा ठीक है ना उल्टा प्रतिबिंब बनेगा ठीक है ना प्रतिबिंब बनेगा कैसा प्रतिबिंब बनेगा इट इज क्लियर ओके तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है नौ नोट कर लीजिए बीडो को पॉज करके सरल सा क्वेश्चन था कहाँ से कर पाए समझ पाए कि नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं क्वेश्चन नंबर दस देखते हैं कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के तीस सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का तीन गुना बड़ा प्रतिबिंब आभाषी बनता है फिर वास्तविक बनता है पहले कहा कि आभाषी प्रतिबिंब बन रहा है तब बताइए फिर कह रहा है वास्तविक बन रहा है तब बताइए दोनों कंडीशन के लिए है ठीक है प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखिए दोनों कंडीशन में हमें फोकस दूरी निकालना है दोनों कंडीशन में क्या निकालना है फोकस दूरी तो पहले आभाषी के लिए चलिए पहले आभाषी के निकालते हैं देखिए क्या कर रहा है कर रहा है कि एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का तीन गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है एक अवतल दर्पण से तीस सेंटीमीटर की दूरी पर दसवा क्वेश्चन यानी कि यू का मान कितना दिया है माइनस सेंटीमीटर यू तो निगेटिव लेना ही है चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो कर रहा है कि इसके सॉरी दूर रखी वस्तु का तीन गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है एक बार आभाषी एक बार वास्तविक पहले ध्यान से समझिए देखिए अगर कह रहा है ओ ओ डैस ऑब्जेक्ट की लंबाई अगर हम लोग एच ले लें वस्तु की लंबाई कितना ले लें एच ले लें तो आई आई डैस इसके तीन गुना बनेगा यानी तीन एच बनेगा नहीं बनेगा यही तो कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु की लंबाई के तीन गुने के बराबर बन रहा है तो ये एच है तो प्रतिबिंब तीन एच बनेगा अब कह रहा है क्या पूछ रहा है प्रत्येक दशा में फोकस दूरी देखिए पहला सवाल पूछ रहा है आभाषी अगर आभाषी हो आभाषी प्रतिबिंब क्या बन रहा हो आभाषी प्रतिबिंब बन रहा हो चलिए पहला सवाल आभाषी प्रतिबिंब है देखिए आभ सबसे पहले रेखी आवर्धन क्या होता है बताइए आभाषी प्रतिबिंब बन रहा है ना पहले ये देख लीजिए आभाषी प्रतिबिंब ओ ओडेस ओ ओडेस की वैल्यू क्या है ऊपर साइड है देखिए वस्तु को ऊपर रख रहे हैं तो ऊपर रख रहे हैं तो क्या बन जाएगा बताइए एच होगा प्लस में ही लेंगे कोई दिक्कत नहीं है आई आई डेस क्या होगा आई आई डेस देखिए आई आई डेस आभासी प्रतिबिंब है आभासी प्रतिबिंब के लिए प्लस लेंगे क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बनेगा सीधा मतलब ऊपर ही बनेगा ऊपर है मतलब क्या बनेगा प्लस देखिए आभासी के लिए प्लस ही तो लेते हैं अगर वास्तविक बनता तो नेगेटिव लेते आभासी है तो प्लस लेंगे यानी प्रतिबिंब की लंबाई भी हमें क्या लेना है प्लस लेना है यानी तीन एच ही लेना है हमने क्या पढ़ा है सूत्र हमने पढ़ा है आ, आई आई डैस बटे आई आई डैस बटे ओ ओ डैस बराबर माइनस बी के बटे यू ये सूत्र हमने पढ़ लिया है तो आई आई डैस की वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है तीन एच ओ ओ डैस की वैल्यू दिया हुआ है एच माइनस दिया है माइनस बी की वैल्यू तो हमें निकालना है ठीक है ना V की वैल्यू निकालेंगे तभी तो एफ निकाल पाएंगे फोकस दूरी U U की वैल्यू दिया हुआ है माइनस तीस ठीक है माइनस माइनस से कैंसल H H से कैंसल ये तीस इधर गुड़ा में उधर जाएगा भाग में यानी तीन गुड़े क्या हो जाएगा तीस हो जाएगा यानी भी बराबर कितना हो गया नब्बे सेंटीमीटर अब ध्यान से समझिए भी प्लस में आया हाँ प्लस में आया तो प्लस के लिए क्या आवासी तो है क्लियर है कि नहीं देखिए यहां से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए भी क्या है प्लस में यानी प्लस है तो कैसा बन रहा होगा आभाषी आभाषी तो कहा है अब चलिए आभाषी हो गया अब हमें निकालना है फोकस दूरी तो फोकस दूरी वन अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन भी होता है अब मान रख देते हैं 
तो वन अपॉन एफ वन अपॉन यू वन अपॉन यू की वैल्यू कितना दिया है माइनस तीस वन अपॉन भी भी की वैल्यू देखिए नब्बे सेंटीमीटर आया प्लस भी आया क्योंकि आभासी और आभासी के लिए हमें क्या लेना है प्लस ही लेना है तो नब्बे कर दिया यानी वन अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा नब्बे तो यहाँ तीस तीन या नब्बे यानी माइनस तीन यहाँ एक हो जाएगा यानी वन अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस दो बट्टे नब्बे काट देंगे तो माइनस एक के बट्टे पैंतालीस यानी एफ की जो वैल्यू होगी वो माइनस पैंतालीस सेंटीमीटर हमने आपको बताया प्रतिबिंब चाहे आभाषी बने चाहे वास्तविक बने फोकस दूरी हमेशा निगेटिव आएगा अभी ये आभाषी के लिए निकाले निगेटिव भी वास्तविक के लिए भी निकालेंगे तो क्या आना चाहिए निगेटिव आनी चाहिए क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा इसी साइड इस साइड की दूरी निगेटिव तो निगेटिव होगा ठीक है पुनः कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आप बताइए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब क्या होगा उसकी फोकस दूरी अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनाए तब क्या होगा ठीक है अच्छा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो ओ ओ डैस एच होगा क्योंकि वस्तु को तो हमेशा ऊपर साइड ही रखा जाता है तो ये तो हमेशा प्लस ही होगा लेकिन आई आई डैस यानी आई आई डैस वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या लेना है माइनस लेना है यानी आई आई डैस की जो वैल्यू होगी वो माइनस तीन एच होगी क्यों होगी क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनना है वास्तविक प्रतिबिंब बनने की कंडीशन में उल्टा बनेगा उल्टा मतलब नीचे और नीचे वाली दूरी क्या ली जाती है नेगेटिव ली जाती है ठीक है ना अब चले सूत्र में पता है ओ ओ डैस बटे सॉरी आई आई डैस बटे ओ ओ डैस इज इक्वल टू माइनस भी बटे यू इसी चित्र पे रखना है देखिए आई आई डैस कितना है देखिए यहां पे अब वास्तविक के लिए निकाले हैं तो वास्तविक माइनस तीन एच है तो माइनस तीन एच लिखा बटे एच है ओ ओ डैस तो ये अच्छा है तो ये अच्छा लिखा माइनस है तो माइनस लगाया भी की वैल्यू हमें निकालना है यू यू की वैल्यू हमें पता है यू की वैल्यू कहा है माइनस तीस ठीक है ना तो माइनस गुड़े माइनस हो जाएगा एच गुड़े ये हो जाएगा यानी भी बराबर देखिए ये माइनस ये तीस यानी माइनस तीन गुड़े तीस भी बराबर कितना हो जाएगा माइनस नब्बे सेंटीमीटर भी का मान निगेटिव आया निगेटिव क्या बना रहा है वास्तविक और वास्तविक दिया भी है यहां से भी चेक कर सकते हैं ठीक है फोकस दूरी निकालना है तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी होता है तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू यू की वैल्यू हमने निकाला है दिया है माइनस तीस सेंटीमीटर प्लस भी भी की वैल्यू देखिए यहां माइनस आया है ठीक है ना तो माइनस रखेंगे तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक के बटा तीस प्लस का गुड़ा माइनस में करेंगे माइनस में एक के बटा नब्बे यानी वन अपॉन एफ की जो वैल्यू होगी तीस नब्बे का एल्सियम नब्बे हो जाएगा तीस तेईस या नब्बे और यहाँ माइनस नब्बे यानी माइनस चार के बट्टे कितना हो जाएगा नब्बे हो जाएगा इसको काट देंगे तो एक के बट्टे बाईस दशमलव पाँच आएगा यानी पलट देंगे तो फोकस दूरी बाईस दशमलव पाँच सेंटीमीटर लेकिन माइनस में तो माइनस में आएगा हमने आपको बताया था फोकस दूरी चाहे वास्तविक बने चाहे भाषी बने अवतल दर्पण की निगेटिव हुई होती है तो यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव आया उत्तल दर्पण यही रहता तो दोनों फोकस दूरी अब पॉजिटिव आती ठीक है नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन नंबर दस है बड़ो पॉज करके क्वेश्चन नंबर दस को नोट कर लीजिए इजी सा क्वेश्चन है ठीक है ना हमने आपको एक एक चीज करके समझाया है इसलिए आपको समय थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा नोट करिए समय ज्यादा हो जाएगा चलेगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए नोट करिए बीडो पॉज करके नोट कर लीजिए ज्यादा इधर उधर नहीं बीडो को पॉज करिए नोट करिए नोट कर लिए ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं कराए तीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के दुगने आकार का बने देखिए ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है अगर ये समझ पाए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप अपने मन से कर पाएंगे ठीक है ना यहां दोनों क्वेश्चंस दे दिया था यहां पे केवल एक क्वेश्चन दिया हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब ही केवल दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ग्यारह तीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है माइनस तीस सेंटीमीटर लेंगे उसके बाद कह रहा है कि कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए उसका वास्तविक प्रतिबिंब ध्यान दीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए वस्तु से दुगने आकार का मान लेते हैं जो वस्तु की लंबाई है वो एच है ठीक है ना तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी दो एच होगा ठीक है ना प्रतिबिंब की लंबाई दुगने तभी तो दो एच होगा लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब 
वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा नेगेटिव होगा तो इसको नेगेटिव लेंगे ध्यान दीजिएगा इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वस्तु हमेशा ऊपर रखा जाता है ऊपर क्या होता है पॉजिटिव होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनना है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए निगेटिव तो लिया जाएगा ले लिया हमने ठीक है दोगुने आकार का बने चलिए देख लेते हैं अच्छा यहां से सबसे पहले हमें क्या दिया है हमसे क्या पूछ रहा है वो एक बार क्लियर करते हैं कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए ठीक है यू का मान पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखी जाए ठीक है ना कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुने आकार का बने देखिए हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है सबसे पहले ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आई आई डैस बटे ओ ओ डैस इज इक्वल टू यहाँ पे सबसे पहले माइनस भी के बटे यू यहाँ से आपका आई आई डैस की वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस टू एच ओ ओ डैस की वैल्यू कितना दिया हुआ है एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस भी के बटे यू ठीक है ये एच एच से कैंसल माइनस माइनस से कैंसल हो जाएगा क्या बचेगा इधर टू बच गया इधर भी बटे यू U, U इधर भाग में इधर जाएगा गुड़े में हो जाएगा V बराबर कितना हो जाएगा टू यू ठीक है ये V की वैल्यू हमारे पास आ गई V की वैल्यू हमारे पास कितना गया है टू यू अब ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछा है हुआ है U का मान पूछा हुआ है तो हम लोग क्या जानते हैं वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी ये सूत्र हमें पता है अब देखते हैं क्या है वन अपॉन एफ एफ की वैल्यू कितना है माइनस तीस है ठीक है ना वन अपॉन यू यू है ये है भी भी की वैल्यू हमारे पास कितना आया हुआ है टू यू आया हुआ है ठीक है ना अब देख लेते हैं यहां से वन अपॉन माइनस थर्टी ठीक है इसका एल्सियम लेंगे तो टू यू आएगा यू का यू में भाग देंगे दो बार जाएगा दो का गुड़ा एक में करेंगे दो टू यू का टू यू में भाग देंगे एक में गुड़ा करेंगे तो एक हो जाएगा इधर कितना गया एक के बट्टे माइनस तीस ठीक है इधर तीन के बटा दो यू आ जाएगा तेरह गुड़ा करा देते हैं देखिए दो यू का गुड़ा एक में होगा तो माइनस दो यू तीन का गुड़ा तीस में होगा नब्बे हो जाएगा ठीक है ना यू बराबर ये माइनस दो गुड़े में उधर जाएगा भाग में होगा ठीक है ना तो ये इससे आपका कैंसल हो गया यू बराबर आपका माइनस पैंतालीस सेंटीमीटर ठीक है ना माइनस हमने बताया यू का मान हमेशा क्या आता है माइनस आता है तो यू की वैल्यू कितनी आ गई माइनस पैंतालीस सेंटीमीटर इजी है नोट कर लीजिए कितना सरल सवाल है ठीक है ना बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो दिया है उसको लिखिए सूत्र लगाइए आंसर आपके पास है बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आपके आ, बुक में नहीं दिए हुए हैं इजी इजी क्वेश्चन दिए हैं आप उनको आसानी से लगा सकते हैं चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर बारह कराए कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी है प्रतिबिंब की स्थिति व आकार बताइए नोट कर लिए होंगे बेडो पॉज करके नोट कर लिया करिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर बारह देखिए क्वेश्चन नंबर बारह क्या कह रहा है दस सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है निगेटिव हमने आपको बताया फिर कह रहा है कि मुख्य अच्छ पर दर्पण के ध्रुव से पंद्रह सेंटीमीटर की दूरी पर देखिए यू का मान दिया है माइनस पंद्रह सेंटीमीटर यू हमेशा निगेटिव होता है ठीक है ना तीन सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है यानी ओ ओ डैस की वैल्यू तीन सेंटीमीटर ओ ओ डैस पॉजिटिव होगा हमेशा क्योंकि ऊपर है ठीक है ना तो अब पूछ रहा है आपसे कि प्रतिबिंब की स्थिति व आकार बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है और आकार यानी I I डैस की वैल्यू कितनी है तो सबसे पहले हमें भी का मान निकालना है तो हमें क्या पता है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू होता है वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन भी भी का मान निकालना है तो भी का मान नहीं निकाल लेंगे वन अपॉन एफ माइनस हो जाएगा वन अपॉन यू ठीक है ना वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस दस यू यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस पंद्रह माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है ना तो यहां से हो जाएगा माइनस एक के बटा दस प्लस एक के बटा पंद्रह ये माइनस इस माइनस से प्लस हो गया वन अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पंद्रह और दस का एल्शियम लेंगे तो तीस हो जाएगा दस तेईया तीस यानी माइनस पंद्रह दुना तीस यानी दो हो जाएगा वन अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक के बटा तीस अब पलट देंगे तो बी इज इक्वल टू माइनस तीस सेंटीमीटर ठीक है या फिर आप कह सकते हैं बी की वैल्यू कितना है तीस सेंटीमीटर ये माइनस क्या बता रहा है 
अब तो आप जान गए होंगे कि माइनस क्या बता रहा है माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है वास्तविक बन रहा है अच्छा अभी एक चीज हमसे और पूछा है आई आई डेस की वैल्यू तो फार्मूला हमने रेखी आवर्धन में पड़ा हुआ है आई आई डेस बटे ओ ओ डेस की जो वैल्यू होती है वो माइनस भी के बटे यू होती है ठीक है ना तो आई आई डेस की वैल्यू अच्छा हमें दिया है नहीं दिया है निकालना है ओ ओ डेस की वैल्यू दिया है कितना तीन माइनस भी भी की वैल्यू देखिए हमें पता है भी की वैल्यू कितना है माइनस तीन चिन्ह के साथ रखेंगे यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी चिन्ह के साथ बटे यू यू की वैल्यू कितना है माइनस पंद्रह ठीक है ना तो देखिए आई आई डैश इज इक्वल टू ये माइनस इज माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी देखिए आई आई डैश बटे हो जाएगा ये माइनस इज माइनस से प्लस यानी तीस बटे माइनस हो जाएगा ये इससे कैंसल हो गया यानी माइनस आ गया ये तीन भाग में उधर जाएगा गुड़ा में हो जाएगा यानी आई आई डेस की वैल्यू माइनस दो गुड़े तीन यानी आई आई डेस की वैल्यू हमारे पास कितना गया माइनस छः सेंटीमीटर माइनस आया है माइनस क्या बताएगा उल्टा प्रतिबिंब नीचे बन रहा है ठीक है ना नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन सरल सरल हैं अब तो आप लोग इतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आसानी से तेजी से लगाया जाए पकड़ लेंगे कहीं से किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल आसान है नोट कर लिए चले बेडो को पॉज करके नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तेरह उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने चालीस सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है दर्पण की फोकस दूरी चालीस सेंटीमीटर है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए आर एक भी खींचिए देखिए तेरह नंबर का क्वेश्चन क्या है तेरह नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी U बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो सब के लिए U का मान सेम रहेगा ठीक है ना अब कह रहा है देखिए क्या कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है अभी तक जितने सवाल हमने लगाए सब अवतल दर्पण के लिए लगाए और सभी जगह हमने देखा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव लेकिन यहां पे सवाल आया उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव तो प्लस लिखेंगे ध्यान दीजिएगा पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए यानी भी का मान बताइए तो नहीं बता पाएंगे प्रतिबिंब की स्थिति कितना सरल है बताइए क्या होता है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू ठीक है ना वन अपॉन देखिए बी निकालना है तो वन अपॉन एफ माइनस क्या हो जाएगा वन अपॉन यू हो जाएगा आसान है वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एफ की वैल्यू चालीस प्लस में दिया है माइनस वन अपॉन यू यू की वैल्यू देखिए कितना दिया है माइनस चालीस दिया हुआ है ठीक है ना तो वन अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपॉन बीस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो वन अपॉन चालीस हो जाएगा ठीक है ना तो वन अपॉन बी इज इक्वल टू चालीस एलसीएम लेंगे ठीक है ना देखिए हर समान रहता है तो अंश को आपस में जोड़ लेते हैं तो वन प्लस वन हो जाएगा वन अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दो के बट्टे चालीस ये इससे कैंसल एक के बट्टे बीस यानी भी की वैल्यू आ गई पलट देंगे तो बीस सेंटीमीटर अब बताइए भी प्लस में आया कि माइनस में आया भी प्लस में आया प्लस के लिए यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभाषी बनेगा और सीधा बनेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभाषी और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वह आभाषी ही बनता है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभाषी ही बनता है ठीक है तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर तेरह को बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ठीक है ना नोट कर लिए होंगे ईजी सा क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन अभी तक जो क्वेश्चन नंबर तेरह तक अभी तक आपने लगाए हुए हैं ये सब क्वेश्चन दर्पण पे थे बारह शुरुआत के जो क्वेश्चन थे वो सभी अवतल दर्पण पे थे एक क्वेश्चन आपको उत्तल दर्पण पे दिया हुआ है तो कोई भी दर्पण दे कहीं से भी दे क्वेश्चन आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने आपको वन टू वन सारी चीजें बता दिया है सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर होता है साइन आप साइन चिन्ह कौन सा रख रहे हैं अगर चिन्ह रखना आ गया ना तो यार ये सब न्यूमेरिकल बताइए इजी नहीं है बस नॉर्मल जोड़ घटाना गुड़ा भाग नहीं आ जाएगा आ जाएगा चले अब इसके आगे के न्यूमेरिकल को जब हम लोग लगाएंगे आगे की न्यूमेरिकल को ठीक है ना तो आगे की न्यूमेरिकल पर लगाते समय यहां पे अपवर्तनांश संबंधित दिया हुआ है ठीक है ना तो यहां पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 
चौदह पंद्रह सोलह है ये सब किस पे है अपवर्तनांक पे है तो अपवर्तनांक पर कुछ विशेष फार्मूला आपको पता होना चाहिए जो आप लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है सबसे पहले आप जानते हैं ये दो फार तीन फार्मूला हम आपको बता रहे हैं अगर कहीं भी वन एन टू लिखा हुआ है यानी पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इसको क्या पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पुवर्तन यहाँ वन एन टू यूज हो सकता है क्वेश्चंस में आपको कांच दे जल दे डायमंड दे लिक्विड दे कुछ भी दे सकता है तो वहां लिख सकते हैं जिसका पुवर्तनांक लिखना होता है उसको बाद में लिखते हैं जिसके सापेक्ष होता है उसको पहले लिख लेते हैं तो वन एन टू यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का पुवर्तनांक एन टू बटे एन वन होता है यानी दूसरे का पुवर्तनांक बटे पहले का पुवर्तनांक दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास दूसरा फार्मूला जो हमारे पास है कि अगर कहीं पे आपको वन एन टू लिखना है देखिए वन वन एन टू दिया है तो वन एन टू की जगह टू एन वन लिखना है तो एक के बटे में हो जाता है टू एन वन ध्यान दीजिएगा जैसे यहां पे एक दो दिया था दो एक लिखा तो एक के बटे में लिख देते हैं ये सब सूत्र है सब पढ़े हुए हैं और तीसरा फार्मूला हमने पढ़ा है कि टू एन थ्री यानी दूसरे के सापेक्ष तीसरे माध्यम का पुवर्तनांक तो देखिए पहला माध्यम नहीं दिया है तो पहले माध्यम को अपने मन से ला देते हैं तो वन एन थ्री बटे वन एन टू हो जाएगा ध्यान से समझिएगा वन वन कामन है कैंसिल हो जाता है ठीक है ना दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक होता है चलिए इन्हीं तीनों सूत्र आपको पता है तो सारे सवाल अपवर्तनांक वाले आ जाएंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है चौदह करा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो देखिए इसको क्या लिखेंगे ए एन जी ए फॉर एयर जी फॉर ग्लास ठीक है ना तो हमने बताया जो पहले लिखा होता है उसके सापेक्ष जो बाद में लिखा होता है उसका यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है एक दशमलव दो पांच एक दशमलव दो पांच फिर कह रहा है कि कांच और फिर क्या कह रहा है कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक देखिए कांच के सापेक्ष हीरे यानी डायमंड का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक एक दशमलव छ एक दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा देखिए ए एन जी मतलब वायु के सापेक्ष कांच का पुवर्तनांक एक दशमलव दो पांच है जी एन डी यानी क्या दिया हुआ है बताइए जी एन डी दिया यानी कांच के सापेक्ष डायमंड यानी हीरे का पुवर्तनांक एक दशमलव छ एक अब हमसे पूछ क्या रहा वो देखिए वायु के सापेक्ष हीरे का पुवर्तनांक देखिए वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक पूछ रहा है ए एन डी की वैल्यू अच्छा थोड़ा सा आप ध्यान समझ देखिए तो ये जो फार्मूला हमने ये तीसरा वाला फार्मूला देखिए क्या है ध्यान समझिएगा यहां दो तीन था तो देखिए दो शुरू में था तो दो नीचे हो गया तीन इधर था तो इधर लिख दिया ध्यान समझिएगा जैसे अगर ए एन डी हमें निकालना हो ठीक है ना तो इधर बटे यन है इधर भी बटे यन है ये तीन बाद में तीन था तो ऊपर तीन आया इधर बाद में डी है तो इधर ऊपर डी आ जाएगा या शुरू में दो था तो दो नीचे आया लेकिन उस साइड तो यहां दो लिख दिया अब यहां एक एक अपने मन से हमने लिखा है तो देखिए यहां सॉरी यहां ए लिखे ना ए और डी लिख लिया है हमने ए और डी लिख दिया अभी क्या बचा है जी बचा है तो यहां जी लिख देते हैं यहां जी लिख देते हैं यहां सूत्र में अपने मन से एक एक आया है यहां अपने मन से हमने जी लिख दिया अब यहां पर जो भी देगा जी दिया है जी लिख देंगे और कुछ और दिया रहेगा तो कुछ और लिख देंगे ठीक है ना जो भी दिया रहेगा अपने मन से तीन में यही सूत्र आपका लग जाएगा तो ये सूत्र ये फार्मूला है इसमें ज्यादा इधर करने की जरूरत नहीं है जानना है आपको ठीक है वहां से जानेंगे तो इजिली कर पाएंगे अच्छा ए एन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए देखिए जी एन डी की वैल्यू तो हमें पता है जी एन डी की वैल्यू पता है जी एन ए की वैल्यू नहीं पता है जी एन ए की जगह ए एन जी की वैल्यू पता है तो जी एन ए देखिये वन टू को टू एन में बदलना हमें आता है एक के बटे देखिए इसको इस वाले फार्मूले से वन एन टू होता है तो वन अपॉइंट टू एन कर देते हैं तो यहां पे जी एन ए तो वन अपॉन ए एन जी कर देंगे ए एन जी जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर यानी ए एन डी बराबर हो जाएगा जी एन डी गुड़े ए एन जी नहीं समझ पाए ये फार्मूला हमने कैसे प्रूफ किया कितना सरल है ए एन डी बराबर होता है ए एन डी बराबर होता है या फिर आपको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं ए एन डी बराबर आपका हो सकता है पहले ए एन जी देखिए डायरेक्ट याद करने का तरीका आपको बता देते ए एन जी बटे क्या हो जाएगा जी एन डी देखिए जैसे हमें ए एन डी निकालना है ना 
तो ए एन डी बराबर हो जाएगा ए एन जी गुड़े जी एन डी ये जो बीच में जी जी है ये कैंसिल हो जाएगा ए एन डी आपको मिल जाएगा ठीक है आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं हमने प्रूफ करके आपको पूरा दिखा दिया ए एन जी ए एन जी की वैल्यू दिया है कितना हुआ है एक दशमलव दो पांच जी एन डी जी एन डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है एक दशमलव छ इन दोनों का गुड़ा करा दीजिए गुड़ा कराएंगे तो सोलह बारह का गुड़ा कराएंगे लगभग आपको दो दशमलव चार एक मिल जाएगा ये वायु के सापेक्ष डायमंड अर्थात हीरे का वर्तनांक आ गया दो दशमलव चार एक नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर चौदह थोड़ा सा देखिए वो सूत्र अगर पता होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सब बहुत इजी है यार कंपटीशन में सवाल आते हैं जानता है एग्जामर जानता है कि बच्चों से कैसा सवाल पूछा जाए ताकि वो सॉल्व कर ले ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा कि उसका कोई आंसर ही ना हो बड़ा मुश्किल हो तो बच्चा सॉल्व कहाँ से करेगा ठीक है ना तो आपके लेवल के सब क्वेश्चन है एग्जाम में भी पूछता है कंपटीशन में पूछता है ठीक है नोट कर लीजिए चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चौदह हो गया है पंद्रह देखते हैं करा कि यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक एक दशमलव पांच है तथा तो कांच का अपवर्तनांक एक दशमलव पांच है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक देखिए क्वेश्चन नंबर पंद्रह है वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक तो ए एन एल वायु के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है देखिए कितना दिया हुआ है एक दशमलव दो पांच एक दशमलव दो पांच फिर कर रहा है कांच का अपवर्तनांक वायु के ही सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वो कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक दशमलव पांच ठीक है ना अब हमसे क्या पूछ रहा है वो देखिए पूछ रहा है द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए तो देखिए इसी फार्मूले बनेगा ना यहाँ तीन माध्यम ए एन जी दिया हुआ ए एन जी दिया हुआ है तो तीन माध्यम यहीं पे बन जाएगा फार्मूला बताइए यल एन जी इज इक्वल टू हो जाएगा देखिए एन जी बटे एन एल हो जाएगा ये जी बाद में ऊपर यल पहले नीचे और यहाँ पे जो कॉमन माध्यम लेते हैं ए ए ले लिया ठीक है ना सूत्र बन गया कि नहीं एल एन जी इज इक्वल टू ए एन जी ए एन जी की वैल्यू कितना है एक दशमलव पांच ठीक है ए एन एल ए एन की वैल्यू कितनी है एक दशमलव दो पांच एक जीरो बढ़ा देते हैं दशमलव दशमलव से कैंसिल पच्चीस से काट देते हैं तो पच्चीस छक्का डेढ़ सौ पच्चीस पंजे इधर भाग दे देते हैं यल एन जी की जो वैल्यू आएगी वह एक दशमलव दो आ जाएगा यानी कांच के आ, लिक्विड के सापेज द्रव के सापेज जो कांच का पुर्तनांक होगा वो कितना होगा एक दशमलव दो होगा तो कितना सरल सवाल है एकदम बेसिक सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर तो यार धाए धाए धा है क्या लिया कुछ नहीं है इसमें ठीक है ना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है करा कि निर्वात में प्रकाश की चाल तीन गुड़े दस के खाते आठ मीटर प्रति सेकेंड है कांच का पूर्तनांक तीन बटा दो है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए यहां पे एक और सूत्र आपको जानना होगा अपवर्तनांक क्या बस सूत्र जानते होंगे तो आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अपवर्तनांक जो होता है अपवर्तनांक वो होता है वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल ठीक है वायु में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल के पदों में बटे माध्यम में प्रकाश की चाल ठीक है माध्यम में प्रकाश की चाल ये सूत्र होता है ठीक है माध्यम में प्रकाश की चाल ठीक है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं देखिए क्या दिया है करें निर्वात में प्रकाश की चाल देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है तीन गुड़े दस के खाते और कांच का अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक दे दिया है तीन बटा दो वायु में प्रकाश की चाल दिया है तीन गुड़े दस के खाते आठ माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते हैं हमारे पास भी डैस है माध्यम में प्रकाश की चाल हमने क्या मान लिया भी डैस तो तीन गुड़ा करा देते हैं देखिये तीन का गुड़ा भी डैस में होगा कितना हो जाएगा तीन भी डैस देखिये तीन का गुड़ा भी डैस में तीन भी डैस दो का गुड़ा तीन में होगा छह गुड़े दस के खाते आठ हो जाएगा तीन गुड़े में इधर आएगा भाग में तो छह गुड़े दस के खाते आठ के बट्टे तीन हो जाएगा ये इससे कैंसल हो जाएगा बी डैश की जो वैल्यू आएगी वो दो गुड़े दस के खाते आठ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास है कांच में प्रकाश की चाल माध्यम जो दिया हुआ है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम कौन सा था कांच था तो कांच में प्रकाश की चाल दो गुड़े के खाते आठ मीटर पर सेकेंड नोट कर लीजिए आई होप 
ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कहीं से कोई दिक्कत नहीं है सूत्र पता तो रिजल्ट पता सूत्र पता रिजल्ट पता और क्या है इसमें ठीक है तो अब इसके आगे की जो न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल बचे हुए हैं वो अब लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल है ठीक है तो लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है एक घंटे से ज्यादा हो चुका है ठीक है तो सारे न्यूमेरिकल इसी वीडियो में देखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर हमें अपलोड करने में काफी दिक्कत भी आएगा ठीक है तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे की जो न्यूमेरिकल है लेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें वो सारे के सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले वीडियो में धराशाई हो जाएंगे सब सॉल्व कर लेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे कहीं से कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट नहीं कर पाएगा आपको ठीक है ना तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको जो भी न्यूमेरिकल बताए गए हैं सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे फिर भी कोई डाउट है कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ तब तक बेस्ट ऑफ लक